ఫ్యాట్ ఇచ్చిన పీపుల్ వెల్కమ్ టు మన స్వీకార ఈరోజు నేను సీ లాంగ్వేజ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను జాతీయం అండి ఓకే ఒకే సింగింగ్ ప్రోగ్రామ్లో ఎడిషను సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఇది ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ మీకు క్లారిటీగా చెప్పి చూపిస్తాను జాతీయ శ్రద్ధగా వినండి అంటే చాలామంది ఒకే ప్రోగ్రాంలో ఎడిషను సపరేట్ సపరేట్గా చేస్తుంటారు ఎడిషన్ ఒక ప్రోగ్రాంలో సబ్ట్రాక్షన్ ఒక ప్రోగ్రాంలో మల్టిప్లికేషన్ ఒక ప్రోగ్రామ్ డివిజన్ అలా కాకుండా ఇక్కడ చూపించాను చూడండి సిక్స్ త్రీ ఉంది సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ సిక్స్ మైనస్ త్రీ త్రీ సిక్స్ త్రీ జార్ ఎయిటీన్ సిక్స్ బై త్రీ టూ అంటే ఈ టూ వాల్యూస్ని ఫోర్ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఈ ఫోర్ రిజల్ట్స్ కూడా ఒకే సింగిల్ సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్లో నాకు అవుట్పుట్ కావాలి చాలామంది ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి నేను రఫ్గా చూపిస్తున్నాను మీకు నీకు ఇక్కడ సీఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి మామూలు రాసేస్తారు సీఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి సీఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటు బి సీఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా రాస్తే మాత్రం సి లాంగ్వేజ్ అవుట్పుట్ అనేది రాదు ఎందుకంటే ఒకే వేరుబుల్లో ఒకే వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది తప్ప ఫోర్ వాల్యూ స్టోర్ అవడం అనేది జరగదు ఒకసారి ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ మీకు రాసి చూపిస్తాను ఒకసారి మళ్ళీ వినండి టూ వాల్యూస్ తీసుకున్నాను సిక్స్ త్రీ ఒకసారి ప్లస్ అవ్వాలి ఒకసారి మైనస్ అవ్వాలి ఒకసారి ఇంటూ అవ్వాలి ఒకసారి డివిజన్ అవ్వాలి చాలామంది అనుకుంటారు ఇదే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాసి చూపించాను చూడండి సిఈజ్ కొట్టు ఏ ప్లస్ బి సిఈజ్ కొట్టు ఏ మైనస్ బి సిఈజ్ కొట్టు ఏ ఇంటూ బి సిఈజ్ కొట్టు ఏ బై బి సో ఈ విధంగా రాస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ రాదు డోంట్ వేస్ట్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం ఓకే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా అవుట్పుట్ వస్తుందో మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ డాస్ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సి లాంగ్వేజ్ కోసం ఇక్కడ కమాండ్ ఇస్తున్నాను మౌంట్ డి సి బ్లాక్ స్లాష్ డి సిడి టిసి టిసి ఓకే ఓకే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మనం ఒక ప్రీవియస్ టాపిక్లో నేను చెప్పాను సార్ ఇప్పుడు కోడ్ బ్లాక్ చాలా ఒక లేటెస్ట్ ఫ్యామిలీ అన్నీ వచ్చినాయి కదా మీరు ఎందుకు డాస్ బాక్స్ ఉపయోగించాలి సో డాస్ బాక్స్ వల్ల ఇక్కడ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అంటే మనకి ఎంతైతే లాజిక్ అవసరం అయిందో అంతవరకే మనకి ఇట్లా చేసింది అంటే వాడు ఓన్గా ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసి బిల్డప్ చేయడానికి వాటికి అవకాశం ఉంది ఈ మీ రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఫ్యూచర్లో మీరు క్యాంపస్లో కానీ ప్రాజెక్ట్లో అవి చేసినప్పుడు మాత్రం మీకు ఇది చాలా చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే కోడింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామా ఇంక్లూడ్ ఎస్టీ డివో డాట్ హెచ్ మెయిన్ int a comma b comma add subtraction multiplication division okay clr scr idi enduku already meek previous section lo cheppanu ante inta mundu vachina answer kanipichukunda untakunda chala clean clear ga screen untam kosa nanu payindna clr scr command okay printf slash n n stands for uh, next line enter the two values values are not true numbers are not true me is 20 semicolon scan f percentage t percentage t m person a m person b so it will be important to enter కంపల్సరీ ఇక్కడ మీరు ఏం పర్సన్ ఏ ఏం పర్సన్ బి అని ఇట్లా చేయండి అండ్ ఏ అండ్ మీద మాత్రం దయచేసి ఉపయోగించండి ఎందుకంటే మనకి టెక్నాలజీ తేడా వచ్చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అసలు ఏం అవుతుంది యాడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a by b division is equal to multiplication is equal to a by b division a by b ok right we put output show down printf slash n add is equal to percentage t ok next slash n subtraction is equal to పర్సనలైజ్ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ అగైన్ స్లాష్ ఎన్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సనలైజ్ డి స్లాష్ ఎన్ డివిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సనలైజ్ డి ఓకే ఇక్కడ మనం పైన వేరుబుల్స్ ఏం పెట్టాం ఏబి అనేది స్టోర్ చేయడానికి వేరుబుల్ ఏమి యాడ్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ 
అఫ్కోర్స్ కొంతమందికి డౌటర్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఏ బి సి డిఈ ఎఫ్ అలా పెట్టుకోవచ్చు కదా అని అంటారు పెట్టుకోవచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం కదా అంటే మొత్తానికి డిఫరెంట్ వేరియబుల్ ఉండాలి తప్ప ఇదే ఉండదు సో నీ యొక్క క్లారిటీ కోసం ఏంటంటే యాడ్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అనే వేరియబుల్ ఉండటం అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క క్లారిటీ పెరుగుతుంది అంతకుమించి ఇంకేం కాదు మీకు నచ్చిన వేరియబుల్ మీరు పెట్టుకొని ఆ అసైన్మెంట్ మీరు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఆ వేరియబుల్స్ కాల్ చేద్దాం చూడండి యాడ్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఓకే క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఇప్పుడు సేవ్ చేయాలంటే ఏం చెప్పాను ఎఫ్ టూ ఎఫ్ టూ పెడితే ఇక్కడ నో నేమ్ దగ్గర మనం సేవ్ చేద్దాం సపోజ్ సింగిల్ ఆల్ట్ ఆర్ కంపేర్ చేద్దాం ఓకే ఒక వాల్యూ తీసుకుందాం ఇంతకుముందు మా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టు సిక్స్ త్రీ అవుట్పుట్ రావాలంటే ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఓకే ఫైన్ వచ్చి చూడండి సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ సిక్స్ మైనస్ త్రీ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎయిటీన్ సిక్స్ బై త్రీ టూ ఓకే అంటే ఇవే వాల్యూస్ అని కాదు వేరే వాల్యూస్ తీసుకున్నా సరే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈజీగా వస్తానికి ఇక్కడ అవకాశం ఉంది సో వేరే వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చి చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి అంటే సఫర్స్ ట్వెల్వ్ త్రీ ఓకే ఫైన్ ఆల్ టెఫ్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ మైనస్ త్రీ నైన్ ట్వెల్వ్ త్రీ జార్ థర్టీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ బై త్రీ ఫోర్ ఓకే ఇదే ప్రోగ్రామ్లో చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏంటంటే చాలామంది సార్ ఇక్కడ రౌండ్ ఫిగర్ నెంబర్ తీసుకున్నారు కదా ప్రాబ్లం లేదు ఇన్కేస్ అదే పాయింట్లో సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ అలా పాయింట్లు వస్తే అప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఫ్లోట్ పెట్టి ఇక్కడ ఏం చేసుకోవాలి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎఫ్ అనేది ఇక్కడ మార్చుకోవాలి సేమ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ అని ఇట్లా చేసుకోవాలి ఫ్లోట్ వాల్యూ పాయింట్స్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ డీ ప్లేస్ ఏం పెట్టాలి ఎఫ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ పైన ఏదైతే మార్చామో కింద కూడా సేమ్ అదే ఇక్కడ మార్చుకుంటే వెళ్ళాలి ఎఫ్ ఎఫ్ ఒకసారి కంపేర్ చేస్తాం చూడండి ఆల్ట్ ఆర్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ టూ పాయింట్ త్రీ ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఓకే చూసారా సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ప్లస్ టూ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే డిస్మల్ వాల్యూస్లో వస్తూనే జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ డౌట్ ఏంటంటే చాలామంది సార్ ఇంటిజర్లో చేసి మేము పాయింట్లో ఇస్తే వస్తుంది డెఫినెట్లీ రాదండి డెఫినెట్లీ అది మిస్టేక్ వస్తుంది అంటే పాయింట్స్ ఎప్పుడైతే వాల్యూ వచ్చిందో కంపల్సరీ మీరు ఇక్కడ ఫ్లోట్ కింద మార్చుకొని రాసుకోవాలి సో ఇది ఒకే సింగిల్ ప్రోగ్రామ్లో మనం ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అని రాసుకోవచ్చు ఓకే దీని మీద మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అని ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి థ్యాంక్